verse uh, 3. This is the word of God. Do nothing from selfish ambition, but in humility from others for significant and also. Let each of you look not only to his own interest, but also to others. I pray in the Lord. Ay ng Diyos, maraming salamat po. Okay. Para sa parang kami sa pinag-uubayan. Pinagod lang namin kaya mga kapatid ako ay ang mga pinatasin po namin na kaya po so, si Pablo in the Philippians chapter 2, sinunod the letter patungkol sa mga Philippian church when he was in prison. Sinerge niya yung mga mananang palataya o yung Philippian Church na mamuhay according doon sa harmonious and purity by putting others before themselves. Sa verse na ito, kina-challenge tayo ng ating natural inclination. Tayo kasi mga kasip, mga sarili tayo. Selfish tayo. O yung pag-sinatawag ng self-centeredness na natin sa linya ng natin noong na natin na iniisip natin. May problema ng kapatid o ng kasalan ng kapatid, sabihin natin. O pwede na yung signal is scandalous. O mabigat yung signal is ang ginagawa natin is pinapabayat na lang natin. Dapat lang sa kanya yan. Dapat natin. Dapat na naman siya siya-discipline niya. Kung mali yung idea natin. Tama naman siya siya-discipline siya, according to sa ginawa niyong sin, kung naman yung response natin na pinapapayakan natin, kung wala tayong ginagawa, kung pagkalungan siya, sa kanyang pagkakapagsak sa kasalanan. That's being selfish. That's being arrogant. Ano ba't pinalisa tayo ng Diyos kung magigitan ng ibang kailyo? Kung ganyan naman na, kung ganyan naman ang ating best plan o pag-iisip. Instead of being selfish, part of that, o walang pakitalaman sa kapatiran, may dapat maging gracious tayo. Tulungan natin ang kapatiran na bumagsa, kapatiran na bumagsa, dahil tayo ito ay parehas ng binayaan ng Diyos, ng kanyang ng rasyon. So do nothing from selfish condition. Or conceit. Found others more significant than yourself. Kung tayo pagiging responsible sa mga responsibility natin, bilang sa member ng church, we must look to look out the interests of others, seeking to understand that seeking to understand interests, seeking to understand their needs, concern nila. Dapat nga, kung tayo mag-empathize doon sa mga struggles nila. And kung may pagkakataon, ako kailangan ng offering para sa support nila, financially. And bibigyan natin yun. Or kung hindi man, maybe yung service natin, malaking bagay, malaking kung... At ito yung magpapakita na we love the church. We love, we care for our brethren. So, pagpapakita rin dito na nag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a
there are many in DNA. Example, uh, even in example, some non Muslim, Roman Catholic. If I can have good number of Muslims, Roman Catholic, Roman Catholic, they are at peace, you know, very easily united, because if I do not pass in the hospital. So, a good number of Muslims, very good. Now, at peace, Tayo, Pare Pare, so, Pare, 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 a uh, united ka Pag sinabi kasi ng united is dapat nag-aangkari ka doon Being united whether it's yung bahay mo o sa ibang place school man or workplace man <coughs> Dapat this name nangisip po yung nakatuloy Basically, basically speaking, dapat nag-aangkari yung bawat isa so, on sa kung ano yung mandato na hood ng isang timbahan o kung saan mga place o trabaho o school o ano man. Nagkakaroon ng agreement, pagkakasundo. Kaya nga sa experts na meron tayong pinatawag na pag-unti decision, na yung unanimous decision, na kung sino na yung dapat manalo, ay yun, pinagagrihan ng maraming tao. Huwag na natin pala yun eh. Sa simbahan na ito may potensyon. Meron tayo ng unanimous decision kung sino yung pipiliin natin ma-inject na elder or people. <coughs> so yun, yun yung idea ng unity na meron tayo ng agreement na nagkakasunduan. So in that speaking united, kung may mga disagreement, Huwag kakasundo, malamang kung gulo yun, hindi yun yun na ite. <clears throat> and I will end on this, no? uh, sa pinaka-core ng message. Sabi ko kanina, nagsinulat ni Pablo itong texto na ito sa mga Philippian Church para i-text nila ng mga buhay with harmony and unity. <clears throat> And this is a chapter 1, not in chapter 1 verse 27. Let your mother like be worthy of the gospel, so that whether I come and see you or am absent, or am absent, I may hear of you that you are standing in one spirit, one mind, striving side by side for the faith gospel. Sabi naman sa chapter 2, verse 2, Complete my joy by being of the same mind. Having the same love, being full accord of one mind. So it talks about being united, in unity. Kaya pagdating sa verse 3, nilatang ni Pablo yung way o yung paraan para na paano tayo <coughs> maka-acquire o magiging yung unity na yun. Sabi niya dito, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility, you may count others more significant than yourselves. So unity requires humility. Requires humility. Unity requires humility. Kung nga ngayon ng papakumbaba ang isang gustong achieve. Papakumbaba at pagpakasako. At may kita natin sa verse 8 ng chapter 2. Kung paano si Christ sinagol yung sarili niya by being a form of man, tango at himself. By becoming obedient to the points of death. Isn't that on the cross? The Philippians chapter 2, verse 8. So we are not here to be served, but to serve. Tayo po yun na nila. Ay ng Diyos, pag-isaraan po sa mga dito. Alala na 